Dina, kinilig kay Ding Dong, Asaka, bumilib sa NCA players. PVL schedule, inadjust na. Pero again, kagaya sa subscribe notification bell para tigyan dito sa ating channel. Tanggal kunot noo ni Boss D. Trending nga ang isang episode ng Family Feud kung saan nagtapat ang sister teams na Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans. Gusto lang kahit sa ang laban, walang balak bigyan ng CCS ang kanilang mga sisters ng panalo. Matapos na senaturang episode, wagi pa rin ang Creamline over the Flying Titans. Ang mabigat pa, nakuha ng CCS ang jackpot prize na 200,000 pesos para sa kanilang chosen charity na Rebisco Foundation. Pero ang mas nangibabaw ang pagkakapansin ng mga fans kay Boss D.D. na Wong na mistulambang nanlambot at kinilig. Sa intro kasi ng show nakita ang pagdaupang pala din na Wong at ang sikat na host ng show na si Ding Dong Dantes. Dito, trending ang reaksyon ni Boss D na tanggal kunot noo at tapas smile sa pagkakamit niya kay Dantes. Kahit talo, well panalo naman daw si Dina kay Ding Dong. Pero syempre ito ay mga pakulo lamang ng fans sa social media. Balik tayo sa volleyball mga kawihead. Speaking of paghanga, aba may mga players rin pala na hinahangaan sa Pilipinas si Zos Coffee Import Asaka Tamaru. Sa kanyang panahon sa Pilipinas na sabi ni Tamaru na ilan sa kanyang mga teammates sa Thunder Bells ay napamangha siya. Ito umano ang dalawang NCA stars na sina MVP Cloan Mondoniedo and Gail Pascual. Yan ang inamin ni Tamaru kahit pa medyo mahirap siyang makipag-usap sa media. Sa katunayan, gumamit pa si Tamaru ng translator para lamang maipahatid ang kanyang sagot sa press. Each of us plays well, so it's hard to choose just one, but I'd say the setter and the opposite hitter. It's difficult to compare playing for a Japanese team and playing for a Philippine team because the feeling is different. There are many differences from the Philippine-Japanese volleyball style which can be confusing. In a translated statement ni Asaka. Well, talaga namang mahusay ang dalawang players na ito. Samantala, wala nang puyatan, nag-adjust na ng schedule ang PVL simula sa susunod na linggo para sa kanilang mga laro. Yan ay matapos na makatanggap ng samotsaring reklamo ang liga sa napakalit nilang laro noong first day ng reinforced conference kung saan umabot ng halos ng pas 11pm ang laban ng Creamline at PLDT. Sa bagong sked ng PVL, 3-game format per day pa rin pero magsisimula na ang first game ng 1pm, ang second game naman ay naasang magsisimula ng 3pm at ang last game ay magsisimula ng 5pm. With this, kahit mag-5 sets, medyo imposible ng abutin ng 11pm ang top tapos ng huling laro. Magsimula ang adjustment na ito sa July 22 hanggang sa pagtatapos ng Round 1 ng PVL. Inamin naman ng Liga na naging late din ang simula nila noong Day 1 matapos nga na magkaroon ng sudden adjustment sa uniform at lineup ang next-led chameleons at galleries high risers na parehong nagkaroon ng changes sa kanika nilang mga foreign guest players. So, Dorothy, it's for support and shout-out. It's on the notification bell para update kayo dito sa ating channel.